ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആംഗിളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു സി ബി എസ് ഇ കെമിസ്ട്രി ടേം വൺ എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ melting point of phosphorus is less than that of nitrogen n2 is highly reactive while p4 is inert hydrogen shows higher tendency of catenation p and nn is a weaker bond than pp idile edana true ennaanu choichirikkunnu alle namukku appo nitrogen and phosphorus nammada p block elements ne kurichana ivide discuss cheyyunnathu alle appo namukku ariyam nitrogen nitrogen de valency 3 aanu ennulla karyangal ariyam namukku aadhyatha statement kanne edukka melting point of phosphorus is less than that of nitrogen is it correct or not like namukku ariya melting point endine depend cheya melting point depends on its attractive bond right namukku ariya nitrogen and phosphorus um kooden compare cheyumbo etum kudala size arkana varunathu size etum kudala varunathu phosphorus aanu namukku ariya size increases namukku ariya avare melting point koodum so ഫോസ്ഫറസ് ആയിരിക്കും നൈട്രജനേക്കാളും മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് റോങ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ ടു ഈസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് വൈൽ പി ഫോർ ഈസ് എനർട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ ഈസ് ഹാവിങ് എ ഡബിൾ ബോണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ ടു മോളിക്യൂസ് സോറി എൻ ടു മോളിക്യൂൾ ഈസ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് റൈറ്റ് എൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ ടു മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സാധനം ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കാരണം ഇവരെന്താണ് ഹൈലി ഇനേർട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളൊരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് പോലെയൊക്കെ നമ്മൾ നൈട്രജനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫോൾസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നൈട്രജൻ ഷോസ് ഹയർ ടെൻഡൻസി ഓഫ് കാറ്റിനേഷൻ ദാൻ ഫോസോസ് വാട്ട് മീൻ ബൈ കാറ്റിനേഷൻ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സെൽഫ് ലിങ്കിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലേ നൈട്രജന് വേറൊരു നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാറ്റിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണ് ഈ ഫോസ്ഫറസിന് എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ത്രീ അല്ലേ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഒരു ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ല് കിടക്കുന്നുണ്ട് വേക്കൻ്റ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡി സബ്ഷെല്ലുണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ കേസിലോ നൈട്രജൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ടു ഷെല്ലായത് കാരണം ഇവർക്ക് നോ ഡി സബ്ഷെല്ലാണ് ഡി സബ്ഷെല്ല് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാറ്റിനേഷൻ കൂടുക അവർക്ക് എത്രത്തോളം കോവാലൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫോസ്ഫറസിനാണ് ഡി സബ്ഷെൽ ഉള്ളത് നൈട്രജൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോസ്ഫറസിനാണ് ശരിക്കും എന്തുള്ളത് കാറ്റിനേഷൻ ടെൻഡൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക മെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു നൈട്രജൻ സോ ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസേ റോങ് ദെൻ ദ ഷുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ദ ഫോർത്ത് വൺ ഓക്കെ ദ എൻ എൻ ഈസ് വീക്കർ ദാൻ പി പി നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ്റെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അൺസ്റ്റേബിളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും പി പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസും ഫോസ്ഫറസും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ലണ്ടൻ ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സൺ ഫോൾസ് അപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രൂ ഓക്കെ ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ടു ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്കും നോൺ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക്കും ഡിഫക്റ്റ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രാങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും ഫ്രാങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് അല്ലേ ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ്സുമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ്
എഫ് ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചില ടൈമുകളിൽ എഫ് ഇ പോയിൻറ്റ് നയൻ ത്രീ ഒ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ മെറ്റൽസ് ആറ്റംസ് ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം അവരുടെ ഫോർമുലാസ് വരെ ചേഞ്ച് ആവും അതായത് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി വരെ ചേഞ്ച് ആവും അത് കാരണമാണ് എന്ത് നമുക്ക് ആൻസർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ വി മൂവ് ടു ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ലോ വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ഫോർ എനി സൊല്യൂഷൻ ദ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഈച്ച് വോളറ്റൈൽ കമ്പോണൻ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് സ്മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് ഒരു വേപ്പർ വൊളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പോണൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വേപ്പർ പ്രഷർ പാർഷ്യൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദാറ്റ് വൊളറ്റൈൽ കമ്പോണൻ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇതേ മോഡൽ നമ്മൾ കുറേ രണ്ട് ലോസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷറിന് പ്രപ്പോഷലായാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷന് പ്രപ്പോഷലായിട്ടാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ വന്നത് അത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നമ്മുടെ ഹെൻറി സ്ലോയും റോൾ സ്ലോയും ആണ് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഹെൻറി സ്ലോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഹെൻറി സ്ലോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആകെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒരു ഗ്യാ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതായത് വെൻ എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ will be or its partial pressure above the liquid will be proportional to the mole fraction of gas dissolved in the liquid okay appo adu nammal avada nokkanda nanu gas inde case aanu parayunnathu roll slow parayumbolana nammal eppozhum consider cheyyanda rendu volatile liquids inde case parayunna eppozhana roll slow aanu roll slow parayumbolana nammal parayittund p of x x ennu parayana edengil oru component aayikotte which will be equal to p0 x into mole fraction of x x nu vena use cheyam okay mole fraction the simply x aanu nammal use cheya p0 ennu parana avare initial alli enu parana endana avare free state illulla allengi endana purely aa component mathram eduthu kaniyal avarku undavuna partial pressure adu vechittulladana idu okay nammada അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും റോൾ സ്ലോ ആണ് ഡാൽട്ടൺ സ്ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡാൽട്ടൺ സ്ലോ പറയുന്ന വേപ്പർ ഫേസിലെ കേസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വൊളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ വൊളറ്റൈൽ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ കേസുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡാൽട്ടൺ ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് വേപ്പർ ഫേസിലെ ആളുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വേപ്പർ ലോയിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി ടോട്ടൽ ഇൻ ടു വൈ എന്ന് പറയും വൈ എന്ന് പറ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ mole fraction in vapor phase adayathu nammal vapor phase le aalukale kurichu maatrana avade samsarikkunnathu okay note in the solution adana dalton's law parayna gelu sacks law namukku nerthey ariyam endana pressure um temperature um thammulla relationship ine kurichu samsarikkunnathu okay adu maatrana ivide നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ അത് മാത്രം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോൾ സ്ലോ ആണ് നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് പിങ്ക് കളർ ഓഫ് എൽ ഐ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഡ്യൂട്ട് ഈ എൽ ഐ സി എൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എൻ എ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് വെൻ ഹീറ്റഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം വേപ്പർ ഇറ്റ് ടേൺസ് യെല്ലോ കളർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി കെ സി എൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അത് പൊട്ടാസ്യം വേപ്പറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പർപ്പിൾ കളറായി വരും അല്ലേ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് മൂന്നും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരു എഫ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ എഫ് സെൻറ്റർ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരാം എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ എ സി എലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തിയം ക്ലോറൈഡോ എടുത്ത് എൻ എ സി എൽ എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ടും സി എൽ മൈനസും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സി എൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളാം എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഡിയം പേപ്പറുമായിട്ട് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഈ സി എൽ മൈനസ് ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു എങ്ങനെ പോവുക അവൻ വെറുതെ പോവില്ല എന്ത് ചെയ്യും അവൻ അവൻ്റെ
ഇതെന്താണ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ലിത്തിയം ക്ലോറൈഡ് ആകുമ്പോൾ പിങ്ക് കളറാണ് വരുന്നത് സോഡിയം എൻ എ സി എൽ ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ കെ സി എൽ ആണെങ്കിൽ പർപ്പിൾ കളർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ടു ദ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐസോമർ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേരുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വൺ കോമ ടു ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിൻ വൺ കോമ ത്രീ ട്രൈ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിൻ വൺ കോമ ഫോർ ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിൻ ഓൾ ഐസോമേഴ്സ് ആവും സെയിം മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് വൺ കോമ ടു ഡൈക്ലോറോ ബെൻസിൻ അതായത് ഒരു ക്ലോ ബെൻസിൻ ആണ് അതിലെന്താണ് ഡൈക്ലോറാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലും ഒരു ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലും ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കാറ് ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അല്ലേ ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വൺ ക്ലോറോ ആൻഡ് ത്രീ ക്ലോറോ ദ തേർഡ് പൊസിഷൻ അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വിച്ച് വൺ വൺ ക്ലോറോ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്ലോറോ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ഈ തേർഡ് വണ്ണിനാണ് എന്തുള്ളത് സിമട്രി ഉള്ളത് അല്ലേ ആ സിമട്രി ഉള്ളത് കാരണം തന്നെ അവരുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും അവരുടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും എല്ലാം കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയറിങ് ടു അതേഴ്സ് ടു സോ ദിസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഹയർ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ദ ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലോസ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് ബയോമോളിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഡയറക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പെൻഡാസെറ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വിത്ത് അസെറ്റിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് അതെന്താണ് പെൻഡാസെറ്റേറ്റ് അസെറ്റിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ടോയ്സ് ഒ അല്ലേ അത് പെൻഡാസെറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പെൻഡാസെറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അഞ്ച് അസെറ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ അസെറ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് അറിയാം അഞ്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒ എച്ച് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ളതല്ല അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയിൻ അവിടെ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഓപ്പൺ ചെയിൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത റിസാക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അത് പറ്റില്ല ടു ഫോർ ഡി എൻ പി ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സും ആൾഡി ഹെഡി ഗ്രൂപ്പും ഉള്ളത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ടോളൻസ് റേഞ്ച് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഫോംസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഓക്കെ അതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ആൽഫ ബീറ്റ ഫോംസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏത് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വെച്ചിട്ട് പറ്റാത്ത അത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വില്യംസൺ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡൈമീതൈൽ ഈതർ ഈസ് ആൻ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ഓർ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വില്യംസൺ സിന്തസിസ് എന്തായിരുന്നു പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലായിട്ട് അതിലേക്ക് എന്താണ് ആർ ഒ എൻ എ ഇത് ആർ ഡാഷൻ തരുന്നോട്ടെ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നു നമുക്കറിയാം ഉണ്ടാവുന്നത് ആർ ഒ ആർ ഡാഷ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ദെൻ എൻ എ എച്ച് സോറി നോട്ട് ആർ എ നോട്ട് എൻ എ ദിസ് ഇസ് എൻ എ ഓക്കെ സോഡിയം അപ്പോൾ സോഡിയം ഹാലൈഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇത് എപ്പോഴും
water and le. Adil nama kita ini ada yang buat mana sunlight beri ane sunlight ini reaksi sah H mu nu beri nama kita mula notation kudu le sunlight beri. Abu ini dah mana kita kerja H O C L ini beri ane compound um H C L mana ini ini dah mana ini polum produk sah itu beri ane adik ajar nama mana abar ini yellow color mari polum okay abu answer will be in the second one then the ninth question during dehydration of alcohols to alkene by heating with the concentrated H2O sulfur, the initiation step is what is the initiation step? That is the answer. We will say that 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 we will say Dehydration process ahan nara tambah beritun. Lah H2O sulfur ayat react itu dan nama karya mana? Adalah OH group um. Ida ana alpha carbon. Lah alpha carbon itu baru ni aja. Functional group attach itu dengan carbon. Lah alpha carbon itu dengan OH functional group um. Beta carbon itu dengan hydrogen itu udah eliminate aja. Water eliminate itu. Ada ni proses ni step pula. Lah. Nama le dua step ni dani udah concentrate H2O sulfur ni itu. Nama ku answer pertama ni itu. Lah CH2 double bond CH2. Lah. Idal lah, ini adalah step pertama. First step pelan nak dekkan anda. Epo orang orang tega, ada satu. Nama ini adalah mekanisme yang kita pelajari. Nama ini adalah CH3, CH2, OH. Idal lah, adanya nak dekkan nama kita protonation of alkohol. Nama kita H2O4 lola, hydrogen plus ions, water plus water. Nama kita protonation step pertama. 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 Nama kita protonation step Second step nama kita ni orang alu itu. Kita second step ni dahana. Ini ni carbocation form je elan. Carbocation ni mana? Ini compound ni ni tu, ni tu mau no. Ini H dua eliminate awal ni je. Aduh, mana ni nama kita ni ada. Apa ni dahana? CH three, CH two plus plus H two. H two awal ni eliminate. Le. Apa baki ni dah orang tu? Carbocation ni. Next step ni dahana ni H plus ni el minus H plus ni mana ni dah. H plus ion sa eliminate awal. Okay. अदा इधर CH3, CH2 प्लस ऐसे नो बोलेंगे इन दाई बार अना CH2 डबल बॉन्ड CH2I विंडम IH प्लस ने बोले एलिमिनेटेड ओके इधर आना प्रोसेस तो फर्स्ट स्टेप पे इधर आना प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल आना सेकंड स्टेप आने के लिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटियन आना ओके इन्हें चलाए लो क्लियर है अब नाइन द Tenth question, simple one. Amorphous solids are in the isotropic and anisotropic. What is amorphous solids? Amorphous solids are the first thing we have to do. First thing we have to do is isotropic. Crystalline solids are anisotropic. What is anisotropic and anisotropic? Isotropic is the same thing. In all directions, one solid is the same. I am the same thing. I am the same thing. ये तंगे लो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो अलगे थर्मल कंडक्टिविटी हो अलगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉल तय ये तंगे लो मरियो फिजिकल प्रॉपर्टी नमले डेट तंडे के लाप प्रॉपर्टी नमले ई ओर डायरेक्शनल मेंशन रही दो इधर ने वैल्यू के वन इन द बर्नियो वैनगे इन याने एग्जाम्पल से ना K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 आने के लाना नम्बर इंदु बराई इंदु आदरणीय आइसोट्रोपिक आना ना लाय हम करें हम आइसो आइसोट्रोपिक ऐड वाला आया ना हम ऑर्फ़ा सोल्यूट्स आना क्रिस्टलाइन सोल्यूट्स इंटर केसल बरेम्बो जो क्रिस्टलाइन सोल्यूट्स बरेम्बो ये डिफरेंट साधरेंगल Crystalline solids are regular arrangement, but in one direction, it is regular arrangement. Just like this, it is not like this. This is not like this. This is not like this arrangement. This arrangement is different. In one direction, the arrangement of molecules and particles is different. The arc is different from crystalline solids. If we look at crystalline solids, we look at amorphous solids. We look at the same properties. That is why it is isotropic. In isotopic, isotopes are the same, isomeric, that one, we will be able to do that. Okay? Clear? Shall we move to the next question? 11th question. Which of the following reaction is used to uh, prepare salicyl aldehyde? This is the must try to participate in the reaction. And salicyl aldehyde is the reaction. That reaction is the same reaction. Salicylic aldehyde reaction. That is the 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 rea
അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു റിയാജൻ്റെ ക്ലോറോഫോം ഇടുക അല്ല സോ സി എസ് ത്രീ സി എൽ ഇടുക സോറി എൻ എ ഒ എച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഫർദർ സ്റ്റെപ്സിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സോറി ഇത് ആൽക്കഹോളാണ് അല്ലേ ആൽക്കഹോളും ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും സി എച്ച് ഒ ആൾഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് എന്ത് സാലിസിലിക് ആൾഡിഹൈഡ് സാലിസിലിക് ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഈ പ്രോസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൾസ് റിയാക്ഷൻ ഇന്ന് എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് അതും കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക എപ്പോഴും ഓർത്തോണം സാലിസിൽ ആ ആസിഡാണ് കിട്ടുക ആൾഡിഹൈഡ് അല്ല സാലിസിലേക്ക് ആസിഡാണ് കിട്ടുക കോൾസ് റിയാക്ഷനും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആൽക്കഹോളിലേക്ക് എൻ എ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിയേജൻ്റെ ഏതാ പറഞ്ഞത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒ എച്ചും ഇവിടെ സി ഒ ഒ എച്ചും കിട്ടുന്നത് സാലിസിൽ ക്യാസിഡ് ഇവിടെ ആസിഡ് ഇവിടെ ആൾഡിഹൈഡ് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഏതാ ആൾഡിഹൈഡ് സാലിസിൽ ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടുന്ന ഏതാണ് അതേതാണ് റെയ്മ ടൈമർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓർത്തോളം ഈ കോൾസ് റിയാക്ഷൻ റെയ്മ ടൈമർ റിയാക്ഷൻ എറ്റാർ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റീഫൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പഠിക്കണം എറ്റാർ റിയാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എറ്റാർ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഡയറക്റ്റ് ആൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ എറ്റാർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എറ്റാർ റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കണേ ഇവിടെ ഒരു സി എസ് ത്രീ ടൊളുവിനിൽ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാണ് സി ആർ ഒ ടു സി എൽ ടു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു സി എസ് ടുവിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വാട്ടറും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ടൊളുവിനെ ആൾഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെയോ സ്റ്റീഫൻസ് റിഡക്ഷനോ സ്റ്റീഫൻസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷനോ അത് നമ്മൾ സൈനൈഡിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാണ് ആൾഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോസൺ ആർ സി എൻ അല്ലേ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ അടിക്കണേ എസ് എൻ സി എൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എച്ച് സി എൽ സോറി നോട്ട് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൾഡിഹൈഡ് കിട്ടും അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞതിൽ കോൾസ് റിയാക്ഷൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം എന്ത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് ആൾഡിഹൈഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ സാലിസിലേക്ക് ആൾഡിഹൈഡ് സാലിസിൽ ആൾഡിഹൈഡ് ഏതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൈമ ടൈമൻ റിയാക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ മൂ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽത്ത് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സോൾവൻറ്റും സൊല്യൂട്ടും നമ്മൾ എന്താക്കി എടുക്കുകയാണ് സോളിഡ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് സി വാട്ടർ എന്താണ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ അല്ല അവിടെ സൊല്യൂട്ടായിട്ട് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സോൾവൻ്റ് ഏതാണ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലേ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ല സ്മോക്ക് അല്ല ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു ക്യാരറ്റ് ഓഫ് ഗോൾ ഇതെന്താണ് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ടു ക്യാരറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് ഇസ് എ അലോയ് അല്ലേ അലോയ് ആണ് അലോയ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഗോൾഡിൽ ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ കോപ്പറും അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി എലമെൻസ് ഒക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ കോപ്പറും ഗോൾഡും മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ മൂ ടു ദ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾസ് ആർ ഹയർ ദാൻ ദോസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഓഫ് കമ്പയറബിൾ മാസ് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട സാധനം അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഒരു ആർ ഒ എസ് ഉണ്ട് വേറൊരു ആർ ഒ എസ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ മോളിക്യൂൾസിലൊക്കെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഹൈഡ്രജന് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജനുമായിട്ടൊരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് എല്ലാവരും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ആൽക്കഹോൾസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ
ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ അതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം വാട്ടറിലൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് നിലനിൽക്കുന്ന കാരണം സൾഫറിൻ്റെ താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ സൾഫറും ഇതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എസ് ടു എസിനായിരിക്കും എന്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കാരണം എച്ച് ടു ഓക്സി എച്ച് ടു ഒക്കെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അത് കാരണം ദർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വിൽ ബി സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ ഒരു നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും അവർ ഫോളോ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ടു ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ബ്ലഡ് സെൽ വിച്ച് ബ്ലഡ് സെൽസ് വിൽ ഷ്രിങ്ക് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷനോ ആയിട്ട് ഐസോട്ടോണിക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനുകളിലെല്ലാം അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമാവേണ്ട നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഇതേ എമൗണ്ടും സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആയത് കാരണം വൻ പ്ലേസ്ഡ് വാ ഇൻ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് എൻ എ സി എല്ലിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഇതിൽ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് സെൽസ് വെച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എ സിയിൽ കൂടുതലല്ലേ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എ സിയിൽ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ ഓസ്മോസിസ് എന്താ പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൺസിഡർ അബൌട്ട് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളടുത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ളടുത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് സെൽസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് നയനൊക്കെ കുറവായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സെൽസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഓസ്മോസിസ് വഴി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ വെൻ പ്ലേസ് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി വെൻ പ്ലേസ് തന്നെ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണെങ്കിലോ ആ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡ് സെൽസിലേക്ക് വാട്ടർ പോകും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വണ്ണ് ഓക്കെ ദെൻ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഓൺ എ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഫീനൽ പ്രൊപ്പീൻ വിത്ത് എച്ച് ബി ആർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് പെറോക്സൈഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കാം ത്രീ ഫീനൈൽ പ്രൊപ്പീൻ പ്രൊപ്പീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് കാർബൺസിനെ വരയ്ക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് നെയ്മിങ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഫോർമുല വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഫോർ മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ അത് നമ്മൾ റൂട്ട് വേർഡ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പ്രൊപ്പീൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ത്രീയിൽ ഫീനൽ ഫീനൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബെൻസി റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബെൻസി റിംഗ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ബെൻസി റിംഗ് ഒക്കെ തരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ബാക്കി എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ സി എച്ച് ടു എച്ച് എച്ച് ടു അല്ലേ ഇതിലേക്ക് എന്താണ് എച്ച് ബി ആറു ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നു അല്ലേ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബെൻസി റിംഗിൻ്റെ അരി കൂടെ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധം ചെയ്യേണ്ട നമുക്കറിയാം ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് എച്ച് ബി ആർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എച്ച് ബി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വേണമെങ്കിൽ എച്ച് എക്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഹാലജനം വന്നോട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് റൂളുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർക്കോനിക്കോസ് റൂളും ആൻറ്റി മാർക്കോ
സി എസ് ടു ബി ആർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ സി എസ് ടു ബി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ബി ആർ ആണ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് മെറ്റാലിക് സോഡിയം ടു ഗീവ് ഈ തേ മെറ്റാലിക് സോഡിയം ടു ഗീവ് ഈ തേ ആണോ സോഡിയം ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ റിയാക്ഷൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സോഡിയം വരുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക അല്ലേ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ നടന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഡബിളിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുക അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ആണ് നടക്കുക അല്ലേ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണോ ഇത് തെറ്റല്ലേ അല്ലേ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് നൈട്രോ ഈത്തൈൻ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ജി എൻ ഒ ടു നമ്മളിവിടെ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ജി എൻ ഒ ടു യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രോ ഈത്തൈൻ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമുക്കതറിയാമല്ലോ കിട്ടുമെന്ന് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എ എൻ ഒ ടു അല്ലേ ഇത് ഏതാണ് സംഭവം നമ്മുടെ എസ് എൻ വൺ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ അതെ എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു ആയതാണെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ എൻ ഒ ടു വന്നോളും നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കുമ്പോഴോ ഗീവ്സ് സി എസ് ടു ഓയിസ് ഓൺ ബോയിലിംഗ് വിത്ത് ആൽക്കഹോളിക് പൊട്ടാഷ് ആൽക്കഹോളിക് പൊട്ടാഷ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എപ്പോഴും അവിടെ എന്താണ് നടക്കുക എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുക അല്ലേ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്ന ആൽക്കഹോളിലേക്ക് ആണോ ഉണ്ടാവുക അല്ലല്ലോ നമുക്കവിടെ എന്താണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ഈ ഈ തീരാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഡൈ ഈ തേൽ തയോ ഈ തറ ആണോ അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഈ തറൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ള കെ എസ് എച്ച് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു എസ് എച്ച് ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ദ സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതെന്താ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോവാലൻസി ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ കോവാലൻസി ഓഫ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നൈട്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി അറിയാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓർബിറ്റിലും ഈ പി ഓർബിറ്റലിൻ്റെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസും നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നാല് ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം കോവാലൻസിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി എന്തിൻ്റെ ഡി ഓർബിറ്റിൽ ഇവർക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ നാലെണ്ണം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരുടെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ ദ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൊളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ബിക്കോസ് ഡയലൂഷൻ ഇൻ ഈസ് ആൻഡ് എൻഡോതെർമിക് ഒ റിവേഴ്സിബിൾ എക്സോതെർമിക് ആൻഡ് റിവേഴ്സിബിൾ എൻഡോതെർമിക് ഒ റിവേഴ്സിബിൾ എക്സോതെർമിക് ആൻഡ് റിവേഴ്സിബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഗ്യാസ് എന്തായി മാറാൻ പോവാണ് ലിക്വിഡിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമുക്കതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം ഗ്യാസ് ലിക്വിഡിലേക്ക് മാറുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതെന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പറയുക എക്സോതെർമിക്ക് അല്ലേ ഗ്യാ ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം എന്താണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സോതെർമിക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ലേഷാർഡിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സോതെർമിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറയും അല്ലേ ലേഷാർഡിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സോതെർമിക് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റേറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് വരാം ഇറ്റ്സ് എ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണ് വരാം അല്ലേ ആൻസർ ബി ആർ ഓക്കെ ഷാൽ വിമോ ടു ദ ട്വൻറ്റി എത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ എലമെൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഷോ അല്ലോട്രോപ്പി എക്സെപ്റ്റ് ആരാണ് നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ ആണ് അല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് നൈട്രജൻ ആണ് അവിടുത്തെ ഇത് എന്താണ് ഇവരുടെ സ്മോൾ സൈസും പിന്നെ എന്താണ് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് അല്ലോട്രോപ്പി ഉണ്ടാക്കാത്തതിന് കാരണം ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് ഇവർക്ക് അല്ലേ ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് പിന